നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫിജു ചാക്കോ തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജി പ്രൊഫസറാണ് ഇന്ന് പാർക്കിൻസൺ അസുഖത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഷോർട്ട് സിമ്പിൾ സയൻറ്റിഫിക് മെഡിക്കൽ വീഡിയോസിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പലരും ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് വിറച്ച് വിറച്ച് വീഴാൻ പോണ പോലെ നടക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പാർക്കിൻസൺ അസുഖമായിരിക്കാം തലച്ചോറിലൊരു സ്ഥലമാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൻ നൈഗ്ര അവിടെ നിന്ന് ഡോപ്പമിൻ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു അത് കുറയുമ്പോഴാണ് ഒരു വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിറയലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഡോപ്പമിൻ്റെ കുറവിലാണ് ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗം വരുന്നത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അധികം പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗം വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ കൈ വിറയ്ക്കുക നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് കുറവ് മസിലിനൊക്കെ ഒരു മുറുക്കം ബലം പെടുത്തും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നടക്കുക വീഴാൻ പോവുക നടക്കുമ്പോൾ കൈ വീശുന്നൊന്നുമില്ല സംസാരം ഉയർച്ചയും താഴ്ചയില്ല അതൊരു പതിഞ്ഞ താളത്തിലാവുന്നു കൈ അക്ഷരം ചെറുതായി ചെറുതായി പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ടി ആർ എ പി എന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റിംഗ് ട്രമർ രണ്ട് ഈ മുറുക്കം മൂന്ന് സ്പീഡ് കുറവ് നാല് വീഴാൻ പോക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷണം ഈ പാർക്കിൻസൺ ഒരു ട്രാപ്പാണ് ട്രാപ്പ്ഡ് വിതിൻ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു ലോക്കപ്പ് പോലെയാണ് ഈ റെസ്റ്റ് ട്രമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയുടെ വിറ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കൊന്തമണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടണമാരി ഇങ്ങനെ വിറച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ നടത്തത്തിൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ കാല് നിരക്കി നിരക്കി നടക്കും കാല് നിലത്ത് നിന്ന് പൊന്തിക്കണില്ല ചെറിയ സ്റ്റെപ്പാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ കൈ വീശണമില്ല ഈ നടത്തത്തിൽ വേറെ അതൊക്കെ മോട്ടോർ സിംറ്റമാണ് ചലനത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതല്ലാതെ വേറെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം മുന്നേ വരും ഒന്ന് സ്മെല്ല് കുറയും ഇപ്പോൾ കാപ്പി ബിരിയാണി ആ സ്മെല്ലുകൾ പറയുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കുറവാന്ന് പറയും പിന്നെ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ പുലി വന്നു ആന വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചവിട്ടും ഓളിയുടെ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബെഡ് പാർട്ട്ണർ കട്ട് വന്ന് താഴെ വരും പിന്നെ ശോധന കുറയുന്നു ഒരു സങ്കടം വിഷാദം വരുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവരം കാര്യങ്ങൾ വരണേൻ്റെ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം മുന്നേ വരാം അതുപോലെ തന്നെ പകല ഉറക്കം വരാം അവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരാൾ സംശയം തോന്നുക ബി പി കുറയും പെട്ടെന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ തലച്ച് വരെ ബി പി കുറയുന്നു അതുപോലെ സൈക്കാട്രി വിഷമങ്ങളൊക്കെ ചിലർക്ക് നോൺ മോട്ടർ സിംറ്റമായിട്ട് വരാം പാർക്കിൻസണിലെ എക്സർസൈസ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കൈ വീശി നടക്കുക ഡാൻസിങ് യോഗ ക്ലാസ് സ്വിമ്മിങ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഗെയിംസ് കളിക്കുക എയ്റോബിക് എക്സർസൈസ് ഇതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ആ നടത്തം ഒക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ചിലർക്ക് അസുഖം കൂടുമ്പോൾ നടത്താൻ കൂടെ സ്റ്റക്കാണ് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടികക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ വരച്ചെടുത്ത് നടക്കാൻ എളുപ്പം പ്ലെയിൻ ആയ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോകണേ പിന്നെ കൈ വീശൽ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ ആർമിക്കാരുടെ പോലീസ് എൻ സി സി പോലെ കൈ വീശി നമ്മൾ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ചെയ്ത നടത്തങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടാകും മുന്നിലേക്കുള്ള നടത്തം ഫ്രീസായ സൈഡിലേക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കോണി പോലത്തെ സ്റ്റെപ്സ് കയറാം ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് ഫുട്ബോൾ വെച്ചാൽ തട്ടാം തീരെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ നടത്തം ആണ് സ്റ്റക്കാവുന്നത് പക്ഷേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പാർക്കിൻസണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ അത്രേ ചിലർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുന്നുണ്ട് സൈക്കിൾ സ്റ്റാറ്റിക് ജിമ്മിലെയൊക്കെ സൈക്കിൾ നമ്മൾ റോട്ടിലല്ല ആ സൈക്കിൾ തന്നെ ചവിട്ടിയാൽ ഏകദേശം കുറച്ചാഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് നടത്തവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ലക്ഷണങ്ങളിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണും അധികം പാർക്കിൻസൺസ് തന്നാലേ വരുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസാണ് എന്നാൽ ആ തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ ചില മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കൂടിയാലും അപ്പോൾ യൂറിൻ കൺട്രോളൊക്കെ കുറയുന്നു അങ്ങനെ പല കാരണത്താലും പാർക്കിൻസൺ വരാം ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം ചിലർക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില വിഷമം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാർക്കിൻസൺ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളെ പറ്റി നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞിരിക്കണം ടെൻഷൻ്റെ സൈക്കാട്രി മരുന്നുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഛർദിയുടെ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് എസിഡിറ്റിയുടെ ഒരു ലിവോ സൾഫേഡ് അതുകൊണ്ടാവാം ഈ വിറയലും വലിയ അസുഖം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഫ്ലുണാർസിൻ മരുന്നും
അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അസുഖം കൂടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരുന്ന് അധികം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് കൂടിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നാൽ വരും അതിൻ്റെ പേര് ഡിസ്കൈനീസ് അത് മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് കൂടുമ്പോഴുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഗുളിക കഴിച്ചു ഓഫ് ഇന്ന് ഓണായി അതിൻ്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓഫായി അപ്പോൾ അടുത്ത ഗുളിക കഴിച്ചു വീണ്ടും ഓണായി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏതാനും മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഓഫായി പിന്നെ അടുത്ത ഗുളിക കഴിച്ചപ്പോൾ ഡോസ് അധികമായി അപ്പോൾ ഈ ഓവർ ഡോസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിസ്കൈനീസ് വരുന്നത് ഇത് അസുഖത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അസുഖം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തലച്ചോറിൽ ഈ ഡോപ്പമിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ വിഷമങ്ങൾ വരെ ഫ്രീസിങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരെ ആ സ്റ്റേജ് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് തുടക്കേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് വീഴാൻ പോക്കും നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വടിയോ വേറെ ആളുടെ സഹായമൊക്കെ വേണം അഞ്ചാമത്തെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പാർക്കിൻസിനായാൽ കിടപ്പിലായാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയറിൽ വേറെ ആളുടെ പല സഹായം വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വൈറലായിരുന്നു ബോംബെയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രീസിങ് ആയി സ്റ്റക്കായ ആൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മാജിക് പോലെ അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ വീൽ ചെയറിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾ എണീറ്റ് നടക്കുന്നു ഓടുന്നു പുഷപ്പ് എടുക്കുന്നു ഇത് ചിലർക്ക് ഫ്രീസിങ് ഓഫ് ഗേറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൽ റെസ്പോൺസ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉള്ള മരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും അവൈലബിളാണ് എല്ലാ മരുന്നും എല്ലാവർക്കും തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ അല്ല ഫ്രീസിങ് ഓഫ് ഗേറ്റ് നടത്തം സ്റ്റക്കാവുന്ന ചിലർക്ക് മാത്രം യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ മരുന്ന് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഫ്രീ കൂടുന്നു കുറയുന്നു ഇളകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഒരു ക്യാരം സ്കോയിൻ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ നെഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് അവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഫേസ് മേക്കർ പോലത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് അതിൽ നിന്നൊരു വയറിങ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തലച്ചോറിൽ ഇവിടെ കേടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് സപ്തലാമിക് ന്യൂക്ലിയസോ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ മെറ്റൽ ലീഡ് വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നടത്തം കാര്യങ്ങൾ മെച്ചാവും ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ലിവോഡോപ്പയുടെയൊക്കെ ഡോസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ചെയ്യാം പത്ത് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മെച്ച ഉണ്ടാകുന്നു പല പ്രമുഖരെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ പാർക്കിൻ സെൻ്റർ ഒക്കെ വരുന്നു പഴയ മാർപ്പാപ്പ ജോൺ പോൾ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ മുഹമ്മദ് അലി പടം വരയ്ക്കുന്ന സാൽവഡോർ ഡാലി സിനിമക്കാരൻ റോബിൻ വില്യം ഇവരൊക്കെ ഇതിന് ഇതുമായി ജീവിച്ച് ഇതിനെ ധീരമായി നേരിട്ട് ഇതുമായി അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കോടിയോളം ആൾക്കാർ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ലോകത്തിനെ അവരെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം ഓരോ വർഷം അമേരിക്കയിൽ തന്നെ അറുപതിനായിരം പേർക്ക് പുതിയത് വന്നു ഒരുപാട് റിസർച്ചൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് പുതിയ മരുന്നുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പുതിയ മരുന്ന് വേറെ ഗുളിക അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ വിറയൽ കുഞ്ഞിയെ കഴിയക്ഷരം നടക്കാനുള്ള സ്പീഡ് സൗണ്ട് കുറയുന്നു എണീക്കും അത്ര അത് കൂടാതെ ഈ സ്മെല്ല് കുറയുന്നു ഉറക്കത്തിൽ ചവിട്ടുന്നു അതുപോലെയുള്ളു ഇതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് ആണ് നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇത് പാർക്കിൻസിനാണ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ ആദ്യമേ കണ്ട് ഈ വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല പാർക്കിൻസൺ തന്നെയാണെന്ന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മരുന്നുകളും അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും ഡോസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സസൈസിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടും ഫ്രണ്ട് സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ വേണം പുതിയ മരുന്നുകൾ വർഷം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് സിമ്പിൾ മെഡിക്കൽ വീഡിയോസിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്ര